так як Київська Русь була вже середньовічною державою, то у ній було розчарування населення, засноване на розмірі статків, тобто майнове. Загалом можемо виділити такі прошарки. Бояри, містяни та селяни. Особливий статус бояр дозволяє виділити їх не лише у владний орган, а й у окремий суспільний прошарок. Вони були найбагатшими русичами. Дехто з бояр був торговцем, дехто мав великі земельні ділянки. Так от, землевласники часто густо здавали свої землі в оренду селянам, а самі жили у місті, користуючись усіма благами тогочасної цивілізації. Багато повторювати не будемо, лише підкреслимо ще раз, що усталений образ боярина – має відношення лише до московської держави. Лише із приходом до влади реформатора Петра I наприкінці XVII століття ці образи починають відмирати. Але це вже зовсім інша історія. Містяни. Очевидно, до них будемо відносити тих, хто проживав у руських містах, котрих було доволі багато. В свою чергу, містяни також поділялися на групи, залежно від роду занять, і як наслідок своїх статків. Найменша та найбагатша категорія містян – знать. Знаттю вважалися торговці, але не ті, хто торгував з рук, а ті, хто здійснював масштабні торгівельні операції, якщо сказати на сучасний лад. Інша категорія – ремісники та дрібні торговці. Вони були таким собі середнім класом середньовічного міста. І найнижчий шабель – чернь. Це люди без постійної зайнятості та статків. Представники черні наймалися на так звану чорну роботу, найважчу, за яку отримували копійки і якось зводили кінці з кінцями. І останній прошарок – селяни. Вочевидь, найбільший. Хоча Русь була досить урбанізована, а, наприклад, Галичина мала багато міст навіть у руських масштабах, більшість населення все ж таки проживала у сільській місцевості. Їх основною зайнятістю було землеробство та тваринництво. Продукти, отримані у результаті, продавалися у місто – Проте міг йти обмін продуктами у середині селища. Селян можна розділити на три категорії, залежно від ступеня свободи. Вільні, частково вільні, або якщо ви песиміст, частково залежні, та невільні. Вільних селян називали смердами, і вони мали певні громадянські права, хоча й небагато. Наприклад, вбивство смерда каралося важче, ніж залежного селянина. Це було закріплено у руській правді, про яку ми поговоримо трохи згодом. Частково вільні селяни – це закупи та рядовичі. Рядовичами ставали ті, у кого не вистачало реманенту або землі, щоб повністю себе забезпечувати. Тому вони укладали з феодалом, котрим міг бути боярин або удільний князь, договір, що називався ряд, звідки і пішла їх назва. За послуги феодала рядовичі мали віддавати йому чи то власний врожай, чи відпрацьовувати на його землі. Тут все залежало від двох сторон ряду. Також не повністю забезпечені селяни могли взяти у феодала борг. Тоді вони ставали закупами, свобода яких також була обмежена. Закупи знов ставали вільними, коли віддавали цей борг. Проте частіше за все умови надання коштів були кабальними і не дозволяли закупу вибратися із боргів. Тому часткова свобода закупа була чисто юридична. По факту вони ставали залежними від свого кредитора. І коли завершувався термін повернення боргу, а фінансові зобов'язання закупа не були виконані, він ставав повністю залежним від феодала – його рабом. Раби не мали жодних прав і розцінювалися тогочасним суспільством як матеріальна власність. Існувало дві категорії таких людей – холопи та челядь. Розділене на холопів і челядь не зовсім чітке. Я скажу лиш, що холопом можна було стати добровільно, продавши себе або одружившись із невільним невільною. І з часом холопами почали називати усіх селян, а челіддю – домашню прислугу. Проте до залежних русичів вони не мали ніякого відношення. Отже, розглянувши суспільство Русі, ми сміливо можемо сказати, що на Русі зародився і розвивався феодалізм. Проте не всі погодяться з нами, адже феодалізм Русі мав свої особливості – і тому існує точка зору, яка пропонує розглядати систему руського суспільства окремою і самобутньою. Що ж, давайте порівняємо. Процес феодалізації у Європі проходив більш стрімко. Це було пов'язано з кількістю землі, придатної для обробки. Також важливою особливістю Русі була відсутність рабовласницького періоду історії. Проте аренда землі селянам, відносини сюзерен-васал і урешті-решт територіальна роздробленість Усе це значно важливіші риси феодалізму, 
котрі були присутні як у Європі, так і на Русі.